আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ক্যাটল ভর্তি পরীক্ষার আর চার দিন বাকি আছে অর্থাৎ 2020 সালে যারা পরীক্ষার্থী তাদের জন্য আর চারটা দিন এই চারটা দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চারটা দিন অবশ্যই ভালো করে কাজে লাগাতে হবে এবং যদি কেউ সময়ের সঠিক ব্যবহার করে আশা করি সে চার দিনেই অনেক পড়া পড়তে পারবে আবার যদি কেউ মনোযোগ না দেয় মোবাইল কম্পিউটার এগুলোর পিছনে সময় ব্যয় করে এখনো খেলাধুলা নিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তার সময়ের মধ্যে বরকত হবে না এবং চার দিনে সে দেখা যাবে তিন দিনের পরও পড়তে পারবে না আর যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে পড়ে তো ইচ্ছে করে চার দিনে সে এক মাসের পরও কভার করতে পারবে এটা আসলে বাস্তব বাস্তব অভিজ্ঞতা যেটা আমি আমার স্টুডেন্টদের মধ্যেও দেখেছি অনেকে একটা পড়া একদিন শেষ করতে পারে না আবার অনেকে দশটা পড়া একদিন শেষ করে ঠিক আছে আসলে এগুলো স্টুডেন্টদের মনোযোগের কারণে হয় যে বেশি মনোযোগী তার পড়া দ্রুত হয় যে মনোযোগী না তার পড়া সে সে পড়ার ক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ে তো যে সময়টা সেই সময়টা অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে অনেকের বিভিন্ন রকম রিকোয়েস্ট পাচ্ছি কিন্তু তাদের চাহিদা মতো আসলে ভিডিও দেওয়া যাচ্ছে না ব্যস্ততার কারণে এই জন্য দুঃখিত তো চেষ্টা করতেছি ম্যাথগুলো যে বাকি ম্যাথগুলো আছে এগুলো সলভ করে দেওয়ার আর এই ম্যাথ সলভ করলে শুধু হবে না আমি ম্যাথগুলো সলভ করার পাশাপাশি যে কথাগুলো বলি কথাগুলো কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো একটা প্রার্থীর জন্য গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে যেমন আমি এই ভিডিওতে যে ম্যাথ দুটো সলভ করব পঁচিশ এবং ছাব্বিশ নম্বর এখন যদি শুধু কেউ এই দুটো ম্যাথের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে দেখা গেলো তাকে হুবু আমি আরেকটা কথা বারবার বলি যে ক্যাটলোতে কিন্তু হুবু হু কোশ্চেন পাওয়া মানে হুবু হু কমন পড়ে না সেখানে কিন্তু সবসময় প্রশ্নের সংখ্যা কথা মানে সব কিছু ঘুরায় দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের জানা বিষয়ের মধ্যে দেওয়া হয় কিন্তু একটু ঘুরায় দেওয়া হয় এবং প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনগুলো যদি আমরা দেখি সেখানে আমরা এই বিষয়গুলো দেখব যে বইয়ের অঙ্কই হতো দিয়েছে ক্লাস সিক্সের সেভেনের অঙ্ক কিন্তু অঙ্কগুলোকে একটু ঘুরায় দেওয়া হয়েছে তো এই কারণে অনেক প্রার্থী পরীক্ষা হলে গিয়ে একদম মানে খুব হতাশ হয়ে যায় নার্ভাস হয়ে যায় আবার যে বুঝে করে অঙ্ক নিয়মটা ভালো করে বুঝে করে সে কিন্তু যতই ঘুরায় প্যাঁচায় দিক সে ধরতে পারে প্যাচগুলোকে ধরতে পারে এবং সে সলভ করতে পারে এই জন্য এই যে কাজের অঙ্কটা এই অঙ্কটা আসলে আমাদের বেসিকটা ভালো করে বুঝতে হবে এই দুইটা অঙ্ক আমি বোঝানোর চেষ্টা করব পাশাপাশি ক্লাস সেভেনের যে এই নিয়মের অঙ্কগুলো আছে অতিরিক্ত অঙ্ক হিসেবে ওগুলো অবশ্যই ভালো করে সলভ করতে হবে ঠিক আছে ধরুন এখানে যেটা বলা হয়েছে হাসান ও জামিল একটি কাজ বারো ও পনেরো দিনে করতে পারে তিন দিন একত্রে কাজ করার পরে জামিল চলে যায় এবং হাসান বাকি কাজ একাই সম্পন্ন করে কাজটি শেষ হতে মোট কত সময় লেগেছিল তো অঙ্কটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য সহজ তখন আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করে দিলে আমরা পারব যেমন এখানে হাসান একটা কাজ করে বারো দিনে আবার ওই কাজটাই যে জামিল করে তাহলে তার পনেরো দিন লাগে এখন তিন দিন একত্রে দুজন কাজ করছে ঠিক আছে কাজ করার পরে একজন চলে গেছে সে হচ্ছে জামিল এবং হাসান এই বাকি যে কাজটা ছিল এটা একা সম্পন্ন করছে এখন কাজটা শেষ হতে মোট কত সময় লেগেছিল এখন এখানে যে তিন দিন দেওয়া আছে তার তিন দিন কিন্তু একত্রে কাজ করেছে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তার তিন দিনে কতটুকু সম্পন্ন করলো এটা আমাদেরকে বের করা এরপরে এরপর বলছে বাকি কাজ তার আমাদের বাকি কাজ বের করতে হবে যে হাসান কি করছে বাকি কাজটা করছে তার হাসান বাকি কাজটা যতটুকু আছে ওইটা বের করার পরে আমরা দেখবো যে হাসান বাকি কাজটা কত দিনে সম্পন্ন করলো আর হাসান যতদিনে শেষ করলো যত সময় লাগলো আর তারা দুইজনে মিলে তিন দিন কাজ করেছিল তাহলে এই তিন দিন প্লাস হাসানে যত দিন লেগেছে এই টোটাল দুইটা সময়কে যোগ করলে কিন্তু আমরা মোট সময় পেয়ে যাব তাহলে এইভাবে আমাদেরকে অঙ্কটাকে বুঝতে হবে আগে বেসিকটা যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন কিন্তু আমরা অঙ্কটা যেভাবে ঘুরায় দিক আমরা পারবো তো এই জন্য আমাদের প্রথমে আমাদের তাহলে কোন জিনিসটা বের করতে হবে যে তারা তিন তিন দিন কতটুকু কাজ সম্পন্ন করেছিল তার মানে দুই সম্পূর্ণ কাজ যদি এক অংশ ধরি হাসান বারো দিনে করে এক অংশ একদিনে করে কত জামিল পনেরো দিনে করে এক অংশ একদিনে কত করে এক বাই পনেরো অংশ একত্রে তারা একদিনে করবে কতটুকু আমরা যোগ করে পেয়ে যাব ঠিক আছে এখানে আমি ভগ্নাংশগুলোকে এক এটা কিন্তু এক বাই বারো বা এটা এক বাই পনেরো এটা নয় বাই ষাট এই এই ভগ্নাংশগুলোকে যদি আমি যেভাবে বয়ে থাকে ওইভাবে দিতে যাই একটু সময় লাগে কম্পিউটার টাইপ করতে এই আমি এইভাবে অবলিক দিয়ে দিয়েছি তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের লব আর যে এখানে যেমন তিন বাই বিশ তিন হচ্ছে লব বিশ হচ্ছে হর এটা একটু বুঝে নিতে হবে কষ্ট করে তো তার একত্রে তাহলে যে একদিনে করে এত অংশ তাহলে তিন দিনে কী করবে বেশি করবে এই জন্য তিন দিনে গুণ করা হয়েছে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি নয় বাই বিশ অংশ তার মানে তিন দিনে তারা একটুকু করেছে এখন বাকি কাজ কতটুকু তাহলে এক থেকে অবশিষ্ট কাজ বের করার জন্য আমরা এক থেকে বিয়োগ করলে কিন্তু
আমরা জানি যে এই অংশটুকু যে হাসান 1/12 অংশ কাজ করে কত দিনে এক দিনে এটা কিন্তু আমরা জানি ঠিক আছে বা হাসান এক অংশ কাজ করে 12 দিনে এটাও আমরা জানি আমরা এই যে কোন একটা ধরে আমরা কিন্তু এই অংশটুকু করতে কত সময় লাগবে সেটা বের করতে পারি যেমন হাসান এক অংশ করে 12 দিনে তাহলে হাসান 11/20 অংশ কত দিনে করবে জাস্ট এটাকে গুণ দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে অথবা আমরা যদি লিখি হাসান 1/12 অংশ করে এক দিনে তারপর এক অংশ করে কত দিনে এবং যতটুকু বাকি আছে যে 11/20 অংশ করে কত দিনে এই ভাবে করলেও কিন্তু হবে অর্থাৎ আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা বিভিন্ন ভাবে এটাকে সলভ করতে পারবো তাহলে আমরা এটা এখানে আমরা যে 11 12 গুণ 11 ভাগ 20 এটা নিচে আছে ঠিক আছে এখানে আমরা একটু আগে আমরা জানি দুইজন মিলে তিন দিন করেছিল আর বাকি কাজটুকু করলো হাসান এই দিনে তাহলে দুইটা যোগ করে দিলেই কিন্তু আমাদের মোট সময় আমরা পেয়ে যাচ্ছি 48/5 যেটাকে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ নিয়ে আসলে 9 সমস্ত 3/5 দিন পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর এখন আমরা আরেকটা অংশ আরেকটা অঙ্ক দেখি একই নিয়মের একই ধরনের একটু ভিন্ন যেমন নয়নের যে একটি কাজ 20 ও 25 দিনে শেষ করে শেষ করতে পারে কিছুদিন পর নয়ন চলে গেল বাকি কাজ রেজা 10 দিনে শেষ করলো কাজটি কত দিনে শেষ হয়েছিল এখন এখানেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইজন একটা কাজই একজন যদি করে 20 দিন লাগে একজন 25 দিন লাগে ঠিক আছে তো কিছুদিন পর এই কিছুদিনটাই আমরা জানি না যে কিছুদিন পর নয়ন চলে গেল আর এর আগে কিন্তু আমাদের বলা ছিল তিন দিন পরে একজনের কথা বলা ছিল যে চলে গেছে আর এখানে কতদিন পর চলে গেল এইটা আমাদের বের করতে হবে আগে এটা দেওয়া ছিল তিন দিন কিন্তু এখন আমাদের কি বলা আছে কিছু দিন এই কিছু দিনটা কতদিন ঠিক আছে এইটাও কিন্তু আমাদেরকে বের করে নিতে হবে ঠিক আছে এবং বাকি কাজ ঠিক আছে যে কাজটা বাকি ছিল সেটা 10 দিনে রেজা করেছে এই 10 দিন আবার রেজা কতটুকু করলো এইটা আমাদের কিন্তু যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা সহজ হয়ে যাবে আর কাজটা কতদিনে শেষ হয়েছিল সেটাও বের হয়ে যাবে অর্থাৎ 10 দিন এই 10 দিন তো আমাদের লেগেছে এখন 10 দিনে রেজা কতটুকু করে এটা আমাদের বের করতে হবে যে রেজা 25 দিনে করে একটা এক অংশ মানে সম্পূর্ণ কাজ এক দিনে কতটুকু করে 10 দিনে কতটুকু করে তাহলে আমরা পেলাম রেজা 10 দিনে করে 2 বাই 5 অংশ ঠিক আছে তাহলে রেজা 10 দিনে যতটুকু করলো 2 5 অংশ এখান থেকে যদি আমরা সম্পূর্ণ কাজ থেকে এই অংশটুকু বাদ দেই তাহলে কিন্তু আমরা অবশিষ্ট কাজ পাচ্ছি যেটা হচ্ছে 3 বাই 5 অংশ আর এই অবশিষ্ট কাজই কিন্তু কারা করেছে তারা দুজন করেছে ঠিক আছে তাহলে এইটুকু কাজ করতে তাদের দুজনে কতটুকু সময় লেগেছে এই সময়টা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের মূল কাজ হয়ে গেল তাহলে আমরা জানি নয়ন 20 দিনে করে সম্পূর্ণ কাজ বা এক অংশ কাজ এক দিনে কতটুকু করে এখন যেহেতু আমরা জানি রেজা এক দিনে করে 1/25 অংশ তাহলে দুইজন একত্রে এক দিনে কত যোগ করবে দুইটাকে যোগ করে দিতে হবে যেটা এখানে করা হয়েছে যেটা যেটা আমরা পাচ্ছি 9/1 অংশ তাহলে তাহলে তারা একত্রে 9/1 অংশ কাজ করতেছে এক দিনে এক অংশ কত দিন আর যেটা বাকি ছিল এই অংশটুকু করতে তাদের কত দিন লাগে এটা কিন্তু আমাদের এখানে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি 20/3 দিন তার মানে এই 20/3 দিন তারা শুরুতে একত্রে কাজ করেছিল এরপরেই নয়ন চলে গিয়ে যায় আর বাকি কাজ রেজা 10 দিন করে তার মানে এখন আমরা কত দিন পরে নয়ন চলে গিয়েছিল এটা যদি আমাদের প্রশ্ন করা হতো অর্থাৎ এই রকমও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে নয়ন কখন চলে গিয়েছিল কত দিন পরে নয়ন চলে গিয়েছিল এইটাও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হয় দেখো হতে পারে ঠিক আছে তখনই তো আমাদের এখানেই আমাদের অ্যানসারটা এই যে এখানেই শেষ এটা তখন আমাদের অ্যানসার হবে আর এখন যেহেতু মোট সময় চাওয়া হয়েছে রেজা 10 দিনে বাকি কাজটা করেছিল আর তার দুজন একত্রে এইটুকু কাজ করে নয়ন চলে গিয়েছিল তাহলে এই সময়টা আর 10 দিন এই দুইটা সময় যোগ করলেই কিন্তু আমরা মোট সময় পেয়ে যাচ্ছি যে মোট সময় কত দিন লাগে বা লেগেছিল সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি যেটা 16 সমস্ত 2 বাই 3 দিন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যানসার তো এই প্রবলেমগুলো ভালো করে বুঝতে হবে আমাদেরকে আসলে ভালো করে বুঝে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি এই অঙ্কগুলো ঘুরে দেয় ঘুরে বিভিন্ন ভাবে আসে যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন কিন্তু এই যে আমাদেরকে সংখ্যা চেঞ্জ করে দিলে বা কথাগুলোকে চেঞ্জ করে দিলে বা একটা সময় একটা জিনিস চাচ্ছে আরেকটা সময় আরেকটা দিন বিষয় চাওয়া চাওয়া হচ্ছে যখন পুরো অঙ্কটাই আমরা বুঝতে পারবো তখন আমরা কিন্তু এই অঙ্ক নিয়ে আমরা খেলতে পারবো অর্থাৎ অঙ্কগুলোকে আমাদেরকে যেভাবেই প্যাচায় দেওয়া হোক না কেন আমরা ওই প্যাচগুলোকে ধরতে পারবো এই জন্য ক্যালকুলেজের তারাই চান্স পায় যারা অঙ্কগুলোকে বুঝে যে একটু প্যাচায় দিল একটু ঘুরায় দিল তারা ধরতে পারে 
তারা কিন্তু এই অঙ্কগুলোর প্যাচ ধরতে পারলে কিন্তু তারা সহজে সলভ করতে পারে এবং তারা এগিয়ে থাকে ঠিক আছে তো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব একটা লেন্দি ভিডিও বানানোর জন্য যেখানে অনেকগুলো প্রবলেম একসাথে সলভ করব ইনশাআল্লাহ আমি বিগত ভিডিওতে দুইটা দুইটা করে প্রবলেম সলভ করে আসছিলাম তো এইভাবে আসলে কভার করা অনেক টাফ কিন্তু সবাই লেন্দি ভিডিও দেখতে চায় না এই জন্য ভিডিও শর্ট করা হয় অনেক সময় ঠিক আছে तो परवर्ती भिडियो तो लेंदी होते जेखने तो एक साथ दस टा मैथ सल्व कर दीब ए रकम तो भिडियोग एक द्रुत आशा करी दिया जाए तो अने के बोले कैटकोलजर भर्ती परीक्षार क्षेत्र में कि जिन नहीं जो है हलर परिवेश केमन था सब विषय किस दिक्कनिर्देशनामूलक भिडियो देर जो हमें से चेषा करब इनशाला तो सबा के असंख्य धन्यवाद भिडियो देखार जो सबा भलो थकबें असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू